கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னுமகா அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் அளிக்கக்கூடிய அகில ஜகன் மாதாவின் அஷ்டோத்தர நாமாவளியை அர்த்தத்துடன் அனுபவித்து வருகிறோம் வாரந்தோறும் அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்தின் அறுபத்தி ஓராவது திருநாமத்தை அனுபவித்து மகிழ்வோம் சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமம் இது போன வாரத்துக்கு முன்னாடி மூணு வாரங்கள் சந்திரன் விஷயமான திருநாமங்களாக இருந்தது சந்திரவதனா சந்திரா சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமங்கள் இன்றைய தினமும் சந்திரன் விஷயமான ஒரு திருநாமத்தை தான் அனுபவிக்கப் போகிறோம் சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமம் சந்திரனை பத்தி வேதங்கள்ல பிரசித்தமா ஒரு கதை இருக்கு சந்திரன் தக்ஷ பிரஜாபதியினுடைய முப்பத்தி மூன்று பெண்களை மணந்தானாம் முப்பத்தி மூணு பெண்கள் யாருன்னு பார்த்தா முப்பத்தி மூணு நக்சத்திரங்களாம் பொதுவா நக்சத்திரங்கள் அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நக்சத்திரங்கள் உலகத்துல இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு அறிவோம் ஆனால் கிருத்திகா நக்சத்திரம் மட்டும் ஆறு நக்சத்திரங்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமாம் அந்த ஆறு நக்சத்திரங்கள் சேர்த்த ஒரு கூட்டத்துக்கு தான் கிருத்திகா நக்சத்திரம்னு பேரு அதனால உண்மையில கிருத்திகா நக்சத்திரம் ஒண்ணு இல்ல ஆறு அதே போல விசாகா நக்சத்திரமும் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டாம் ரெண்டு நக்சத்திரங்களா சேர்ந்து இருக்குமாம் விசாகா மட்டும் அதனால மொத்தமா இந்த ஆறு கிருத்திகா நட்சத்திரங்கள் ரெண்டு விசாகா நட்சத்திரங்கள் சேர்த்து பாக்கி இருபத்தஞ்சு நட்சத்திரங்களோட கூட்டினா முப்பத்தி மூணு நட்சத்திரங்கள் வரும் இந்த முப்பத்தி மூணு நட்சத்திரங்களும் முப்பத்தி மூணு பெண்மணிகள் தக்ஷ பிரஜாபதியினுடைய பெண்மணிகள் இவா எல்லாரையும் சந்திரன் மணந்தான் இப்படி திருமணம் புரியும் பொழுது முப்பத்தி மூன்று மனைவிமார்கள் கிட்டக்கையும் ஒரே சரியான அன்பை செலுத்துவேன் அப்படின்னு உறுதி கூறி திருமணம் புரிஞ்சானாம் இது ஒரு தர்மம் ஒருவனுக்கு ஒரு மனைவிக்கு மேல இருந்தா எல்லா மனைவிகள் கிட்டக்கையும் சரிசமமான பிரியத்தை காண்பிக்கணுமாம் அது ரொம்ப அவசியமாம் அத செய்வேன் அப்படின்னு சந்திரன் சொன்னான் ஆனா திருமணம் ஆனத்துக்கு அப்புறம் இந்த வாக்கெல்லாம் மறந்து போச்சு ரோஹிணி கிட்டக்க மட்டும் தனித்த அன்பை செலுத்தினான் சந்திரன் ரோஹிணி மட்டும் அவருக்கு பிடிச்ச மகிழ்ச்சி மீதி முப்பத்தி ரெண்டு பேரை கண்டுக்கிறதே இல்ல இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுத்து உடனே தக்ஷ பிரஜாபதி கிட்டக்க ஓடினா தங்க அப்பா கிட்டக்க போய் துயரத்தை சொல்லி அப்பா வீட்டிலேயே தங்கி இருந்துட்டா சந்திரன் பார்த்தான் இது என்னடா அவகீர்த்தி ஆயிடும் போல இருக்கே போய் நம்மளுடைய மீதி மனைவிமார்களையும் அழிச்சுட்டு வந்து விடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு தக்ஷ பிரஜாபதி கிட்டக்க போய் கெஞ்சி கேட்டு பார்த்தான் தக்ஷன் சொன்னார் சந்திரனே நீர் எம்பெருமான் நாராயணன் மீது ஆணையிடணும் முப்பத்தி மூணு மனைவிகள் கிட்டக்கையும் சரிசமமான அன்பைதான் காட்டுவேன் அப்படின்னு உறுதி கூறி எம்பெருமான் மேல ஆணையிட்டா மட்டும் இவாளெல்லாம் நான் அனுப்புவேன் இல்லைனா அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் சந்திரனும் அதுக்கு ஒத்துண்டு உறுதி கூறி முப்பத்தி ரெண்டு மனைவிகளை அழைச்சிட்டு திரும்பி வந்துட்டான் ஆனா இந்த உறுதி கூறினதெல்லாம் ரோஹிணியினுடைய முகத்தை பார்த்த உடனே மறந்து போயிடுது திரும்பி ரோஹிணி கிட்ட கையே எல்லா அன்பையும் காண்பிக்கிறான் இத பார்த்த தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு ரொம்ப கோபம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பெண்களும் திருப்பி கண்ண கசக்கிண்டு வந்து இங்கே நிக்கிறா தக்ஷ பிரஜாபதி கிட்டக்க இத பார்த்த உடனே கோபம் வந்த தக்ஷ பிரஜாபதி சந்திரனுக்கு கஷயரோகம் வரட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கலையா அவர் சந்திரன் இவருடைய சொந்த மாப்பிள அவருக்கு கஷயரோகம் வந்துட்டா யாருக்கு கஷ்டம் இவருடைய பெண்களுக்கு தானே கஷ்டம் அத கூட யோசிக்காமல் கோபத்துல சாபத்தை கொடுத்துட்டார் கொடுத்த உடனே ஆனா மனசு கலங்கி போச்சு அடாடா இப்படி போய் சாபத்தை கொடுத்துட்டோமே என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் சந்திரனும் பார்த்தார் பிரார்த்திச்சார் சாபத்தை எப்படியாவது வாபஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா சொல்ல அதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இதற்கு பிராயசித்தம் பண்றது ஒண்ணுதான் வழி அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு சந்திரன் போய் வேதத்துல சொன்ன பலவித யாகங்களை பண்ணி பார்த்தானாம் 
ஒன்றும் வழி இல்லை அப்புறம் சிவபெருமான் கிட்டக்க போய் ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறான் கடைசியில எதுதான் வழி அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னார்கள்னு பார்த்தா ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்துல அற்புதமா ஒரு தீர்த்தம் இருக்கு அதுல தீர்த்தமாடி எம்பெருமான் ரங்கநாதனையும் பிராட்டி ரங்கநாயகியையும் சேவிச்சா உன்னுடைய கஷயரோகமானது தீந்து போகும் அப்படின்னு சொல்ல சந்திரனும் போய் அந்த புஷ்கரணியில தீர்த்தமாடி எம்பெருமானையும் பிராட்டியையும் வழிபட்டான் அப்படின்னு தெரியறது இப்படி வழிபட்டதுனால அந்த கஷயரோகம் நீங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சந்திரனுக்கு ரொம்ப அற்புதமான தோற்றம் ஏற்பட்டுதான் அற்புதமான ரூபம் மிகவும் அழகு குளிர்ச்சி மென்மை மதுரத்தன்மை அமுதை பொழியக்கூடிய தன்மை இந்த மாதிரி பலவித நல்லதுகளும் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு தெரியறது பிராட்டியும் எம்பெருமானும் சந்திரனுக்கு இப்படி பண்ண அனுகிரகத்தை உலகத்துக்கு காண்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச சந்திரன் அந்த புஷ்கரணிக்கு சந்திர புஷ்கரணினே பேரிடணும்னு பிரார்த்திக்க இன்னி வரைக்கும் ஸ்ரீரங்கம் கோவில்ல சந்திர புஷ்கரணி அப்படின்னு பிரசித்தமா அந்த புஷ்கரணி இருக்கு புண்ணிய தீர்த்தம் அது இந்த சந்திர புஷ்கரணிக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு சாந்நிதியம் இப்பேற்பட்ட ஒரு திரள் எப்படி வந்தது சந்திரனுக்கே இருந்த கஷயரோகத்தை போக்கற அளவுக்கு அந்த தீர்த்தத்துக்கு ஒரு பெருமை இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறத சுவாமி பராசுர பட்டர் தன்னுடைய ரங்கராஜ ஸ்தவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார் விஹரதி ஹரவு லக்ஷ்மியா லீலா தபத்திர பரிஷ்கிரியா வினிமய விதா சூனா சூனி கிரியா சபலோத்பலாம் அத முனி மனஃப் பத்மேஷ் வப்சா சஹாய விஹாரஜ ஸ்ரமஹர தீம் யாமஸ்தாமைந்தவீ மரவிந்தினீம் எம்பெருமானும் பிராட்டியும் உலாவிண்டே இருப்பாளாம் எங்க உலாவின் இருப்பான்னா பக்தர்களுடைய தாமரை போல இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்துல உலாவின் இருப்பாளாம் அப்படி உலாவி 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 களச்சி போன இவர்கள் இந்த சந்திர புஷ்கரணியினுடைய தீர்த்த கரையில வந்து சிரம பரிகாரம் பண்ணிப்பாளாம் அப்படி உட்காண்டு சௌக்கியமா இந்த புஷ்கரணி தீர்த்தத்தை குளிர கட்டாட்சிப்பார்கள் கொஞ்சம் சிரமம் தீரட்டும்னு அப்படியே அந்த சந்திர புஷ்கரணியினுடைய தட்டத்திலையும் உலாவுவார்களாம் இப்படி எம்பெருமானும் பிராட்டியும் அந்த சந்திர புஷ்கரணிய பார்த்து கட்டாட்சிச்சு அதனுடைய தீரத்துல உலாவிரத்தினால அந்த புஷ்கரணிக்கு அப்பேற்பட்ட ஏத்தம் வந்து எல்லா வியாதிகளையும் தீக்கக்கூடிய பெரிய பெருமை உடைய தீர்த்தமாக அது ஆனது அப்படின்னு தெரியறது சந்திரனுக்கு இந்த புஷ்கரணி அளித்த இந்த பலனை உலகம் அறியணும் அப்படின்னு நினைச்சாளாம் பிராட்டி அதனால என்ன பண்ணினா சந்திரன் எவ்வளவு அழகு இந்த அழகும் பெருமையும் குளுமையும் மாதுரியமும் அவனுக்கு இந்த புஷ்கரணியில நீராடி கடைச்சிது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அழகும் பெருமையும் இட்டு தன்னதானே சொல்லிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறாளாம் பிராட்டி சந்திரன போல ரூபம் உடையவள் இவள் அப்படின்னு உலகம் கொண்டாடும்படி இருக்கட்டும் அப்பேற்பட்ட பெருமையும் அழகும் இந்த சந்திரனுக்கு இந்த புஷ்கரணியிலேருந்து கடைச்சிது அப்படின்னு உலகம் அறியட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு தனக்கு தானே சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாள் பிராட்டி இது எது போல இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன குழந்தை அல்வா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இனிப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்தது சக்கரைய கொடுத்தா சக்கரை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கேட்டா அல்வாவ போல இனிக்கிறது சக்கரை அப்படின்னு அது சொல்லும் உண்மையில அல்வாவுக்கு வந்த இனிப்பு தன்மையே சக்கரை கிட்டேந்து தான் அதே மாதிரி பிராட்டி கிட்டேந்து தான் சந்திரனுக்கு இந்த அழகும் ரூபமும் கிடைச்சிருக்கு அவளுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் கிடைச்சிருக்கு ஆனா பிராட்டி இவன மாதிரி இனியவளாகவும் அழகானவளாகவும் இருக்கிறாள் அப்படின்னு பேரிட்டு கொண்டு உலகத்துக்கு சந்திரனுடைய பெருமையை காண்பித்து கொடுக்கிறாள் பிராட்டி அந்த சந்திர புஷ்கரணியினுடைய பெருமையும் காண்பித்து கொடுக்கிறாள் சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமத்தை வைத்து கொண்டு சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமத்துக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ கருணாகர மகாதேசிகன் அருளி செய்த நிருத்தி ஸ்லோகம் சந்திரசிய ரூபம் பவிதாயதேக லோகசிய சர்வசிய ஹிருதயோசிய திருப்தியை தத்ரமாயா அபி ரூபமஸ்மாத் சா சந்திர ரூபேதி சமீரியதே ஸ்ரீஹி சந்திர ரூபா அப்படிங்கிற திருநாமத்தை ஜபித்தால் 
சந்திரன் போல அழகான தோற்றம் நமக்கு ஏற்படும் பிராட்டியினுடைய அனுகிரகத்தினால அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை அதனால பக்தியுடன் ஜபிப்போம் வாங்கள் சந்திரூபாய் நமகா